ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പോർഷനിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സുകളാണ് അതായത് ഈ പാർട്സുകളെ നമുക്ക് തൊട്ടു നോക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സർ അതുപോലെ തന്നെ മദർ ബോർഡ് മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നിവയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോസസ്സർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സറിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സി പി യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ബ്രെയിൻ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതർ കമ്പോണൻസ് ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ മൂന്ന് പാർട്സുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എ എൽ യു രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇനി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എ എൽ യു ഉണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ പാർട്സും എന്താണ് ചെയ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായി പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തതാണ് എ എൽ യു അതായത് അരിത്മറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സി പി യു ആണ് എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യാം അതാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു ആണ് സി പി യുവിലുള്ള എ എൽ യു ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് അതായത് അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യലുമാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയെ ടെമ്പററിയായി സേവ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷനാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ എ എൽ യു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എ എൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നെയിം എനി ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതായത് പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് അഡ്രസ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ അഡ്രസ്സിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുതലാണ് സോ പി സിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ടു നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടു സീറോ വൺ അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് പി സിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഇനി അടുത്ത രജിസ്റ്ററാണ് എം എ ആർ അതായത് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് ഐദർ ടു ബി റീഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ്സിനെ സേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് എം ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം മെമ്മറിയിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്കറിയാം ടു നോട്ട് വൺ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടു സീറോ വൺ ആ സെയിം അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് അതിനെ എം ഐ ആർ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പി സിയിലുള്ള ആ സെയിം അഡ്രസ്സിനെ എം ഐ ആറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ എം ഐ ആറിൽ ഉള്ള അഡ്രസ്സിനെ നോക്കി അത് ടു സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ആ ടു സീറോ വൺ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവും അതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത രജിസ്റ്ററാണ് എം ബി ആർ രജിസ്റ്റർ എം ബി ആർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എം ബി ആർ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എം ഐ ആർ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എം ബി ആറിൽ ആ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഡാറ്റ ഐദർ ടു ബി റിട്ടേൺ ഓർ ടു ബി റീഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആ എം ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ടു ടു സീറോ വൺ അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ടു നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എം ബി ആർ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പി സിയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് പി സിയിലുള്ള നമ്പർ അടുത്ത അഡ്രസ്സായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അടുത്ത അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ പി സിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ടു ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എം ബി ആറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതായത് എം ബി ആറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഐ ആർ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൈമാ
So it is used to store intermediate result while performing the arithmetic and logical operations. अब इतरे माना registers अदा ये द CPU लोला अदा द processor लोला registers आने दो क्या अन्न आम तो द program counter random to the MIR memory address register, moonam to the MBR memory buffer register, nalam to the instruction register, and last one accumulator. A pitre mana registers. In a adatadana motherboard. Motherboard in the Varanel, Namkapo CPU Palapore number Thorna under to know. Adin Rulil Sadani, I would a green color board and I turned down. Your body lana almost cell circuits sum which it will other your body lana. It is an animal motherboard in the bar another. Your motherboard in the picture on over the which it will other. In a motherboard in a namuk, padikan avishamala, the ports in a kurchana. Ports. Pinne, your portion computer science students in avishamilla, our textbook, your portion illa. Computer application students in a ports in a kurcha padikan at all other. Upon the ports and the noka. Ports are used to connect external devices. That is, a computer we have a keyboard or a mouse to connect to the computer. We have to connect to the computer. We have to connect to the point. We have to connect to the ports. 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 Pidilla, on them to the PS bar to mouse, mouseum, Adubarath and a PS bar to keyboard. Mouse in a keyboard in connected chain of the running in the ports of Bik another. Add to the USB, USB porta, LAN porta, in your other serial porta, VGA porta, Odia porta, Odia porta and over another moon color lodam, the red, blue, yellow. In moon color lodam, Odia portana. In add to the MIDI porta, parallel porta. इन्हें ये पोर्टेबल आ कर चुके हैं हमारा विषय तो माय टा आठ तो पढ़ी किया नंदा। सो पोर्टेबल आ कर चुके हैं हमारे पढ़ी किया हम बोला। पोर्ट ऐनो बारे नहीं नहीं लापा। हमारे टेक्स्ट बुक के लिए वाला रे डिटेल डाय टुण्डा। पर शायद इधर ना तो क्वेश्चन मेरे ना दा। और नाम तक क्वेश्चन नो बारे न अदु पहले तो ना चोदी की ना ना और एक पॉट इन्हें फीचर्स अदा इधर इन्हें प्रत्येक अदा गलन दो किया ना अदो किया ना ये बात तो ना हम चोदी की ना अब आधे तो पॉट ना हम को बढ़िया हम सीरियल पॉट ना सीरियल पॉट ना वाला ना तो मॉड माउस कीबोर्ड इन्हें भी एक अनाक्ति जेम में इन्हें टाना सीरियल पॉट तो ब याना ट्रांसमिट ही चाहिए ना तो आधे मोरी बिट्टी ना ट्रांसमिट ही हम आदेन शेष में आड़ता बिट्टे अंगन अंगन ना ओर ओरे बिट्टी ने याना ट्रांसमिट ही चाहिए ना तो आधु कोण देना है इट इस वेरी स्लो इने आड़ता तो आना पैरेलल पोर्ट पैरेलल पोर्ट यूज़ है ना तो प्रिंटर ने स्कैनर ने कनेक्ट अरे ये तो अन्य लादिगम बिट्स ऑफ डेट है ना अन्य लादिगम बिट्स ने इधर ओरी मिच्छ ट्रांसमिट किया अपन फॉर एक्साम्पल ओरो सेवेन बिट्स ने ओरी मिच्छ इधर ट्रांसमिट किया अपन हमको सीरियल पोर्टल आये थे अपन हमारे लोगों ने ओरो ओरे बिट्स ने ऐसा ना ट्रांसमिट किया था पश्चापैरेलल पोर्टल ओ अपन नमक का लार का आरेखन और रिपोर्ट आना USB पोर्ट। अपन नमलोर को क्वेश्चन में रहना था व्हाट इस द फुल फॉर्म ऑफ USB नाना। अदा यूनिवर्सल सीरियल बस। अदा ना इन्दे फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। इने USB पोर्ट यूज़ है ना था माउस कीबोर्ड प्रिंटर मेमोरी कार्ड इधर का कनेक्ट चाहिए ना था ना � Pasha itu buying kita slow wa na, adu kanda ane pun, nama le USB port, nama le use ena dah. Ini USB port ni, ada dua perkara yang lain ola dah. Hon nama tu dah. It provides high speed data communication between devices. Ada itu, walau ada speed ni lah, data yang kamu transmit je ena dah. Naya itu USB port use ena. Adu pola tu nene, it can supply electric power to devices. अदेद डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चाहिए ना इधर यूएसबी पोर्ट आ यूज़ है ना अदेद नमला कंडेक्टर कंडेक्टर ना मोबाइल फोन आके लैपटॉप वाली चार्ज है ना 
അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത് ഇറ്റ് ക്യാൻ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക് പവർ ടു ഡിവൈസസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലാൻഡ് പോർട്സ് ലാൻഡ് പോർട്സിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഈതർ നെറ്റ് പോർട്ട് അപ്പോൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് പോർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ടറാണ് ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് പി എസ് ബാട്ടു പോർട്ട് പി എസ് ബാട്ടു പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എസ് ബാട്ടു പോർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വെരി സ്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പി എസ് ടു പി എസ് ബാട്ടു പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ യു എസ് ബി പോർട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഓഡിയോ പോർട്ട്സ് ഓഡിയോ പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ പോർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടു മൂന്ന് പോർട്ടുകളുണ്ട് ഓഡിയോ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ലൈൻ ഇൻ രണ്ടാമത്തത് ലൈൻ ഔട്ട് മൂന്നാമത്തത് മൈക്ക് ഇൻ ലൈൻ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻപുട്ട് സൗണ്ട് ലൈൻ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഔട്ട്പുട്ട് സൗണ്ട് മൈക്ക് ഇൻ യൂസ് ചെയ്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കണക്ട് മൈക്രോഫോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളാണ് ഓഡിയോ പോർട്ട്സിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് വി ജി എ പോർട്ട് വി ജി എ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ വി ജി എയുടെ ഫുൾ ഫോം വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ എന്നാണ് മോണിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റർ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ജി ഒ പോർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട്സ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട്സ് അതായത് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ ഉണ്ട് അത് ലാപ്ടോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോർഡും സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിളിലൂടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ ആൻഡ് മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ അതായത് ഹൈ ഡെഫിനി ഡെഫിനിഷനിലുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മദർ ബോർഡിൽ ഇത്രയ്ക്കും പോർട്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പോർട്ടിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മ വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പോർട്ട്സിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പോർട്ട്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഹാർഡ്വെയർ ആണ് മെമ്മറി അപ്പോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മെമ്മറി പവർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുപരിചയമുള്ള വേർഡ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സി പി യു ഉണ്ട് സി പി യുവിനോട് ചേർന്ന ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് സി പി യുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് അപ്പുറത്താണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഉള്ളത് പ്രൈമറി മെമ്മറി ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാം ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ അപ്പുറത്താണ് റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി മെമ്മറിക്ക് ശേഷം സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി പി എൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ചില ഡാറ്റയെ സി പി യുവിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതായത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യ
ഇനി റോമിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവ പലതരത്തിലുള്ള റോമുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്രോം രണ്ടാമത്തത് ഇ പ്രോം മൂന്നാമത്തത് ഇ ഇ പ്രോം ദെൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി രണ്ടാമത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി തേർഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി ഇസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു വൺ ഇസ് ടേപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ഇതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് ഇനി സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു എസ് ബി മെമ്മറി കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹൈറാർക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി യൂസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സെക്കൻഡറി ഓർ ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് മാത്രം ഓർന്നിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഓരോന്നും ഏതിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവരും ഓർമ്മ വയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലുള്ളത് റാമു റോമ് കേശ മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റാമും റോമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റാമും റോമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് തന്നെ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതായത് റോമിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡാ ഡാറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആ റോമിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ വായിക്കാൻ മാത്രമാണ് റോമിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ റാം എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് നമുക്കതിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും അത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അലോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബട്ട് റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അലോസ് റീഡിംഗ് ഓൺലി അപ്പോൾ റോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൈൽ വോളറ്റൈൽ ആ വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വോളറ്റൈൽ അത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് ആർ ലൂസ് വെൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പവർ ഓഫ് അതായത് റാമിൻ്റെ പവർ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഡാറ്റ നഷ്ടമാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മൊബ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോമിൽ റോം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ അതായത് അതിൻ്റെ പവർ നഷ്ടമായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വോളറ്റൈൽ റാം വോളറ്റൈലാണ് റോം നോൺ വോളറ്റൈലാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇനി റാമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വേർഡ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് ഫയൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ഫയലിനെ റാമിലാണ് കൊണ്ടിടുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് അത് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അത് റാമിലാണ് സ്റ്റോർ
different types of ROM and ROM and the read only memory and different types and other than the number of participants on them turn up prom prom in the bar another programmable ROM programmable ROM other it can be programmed once other lady probably some other men I'm right a and I don't saw the kilo other lady then a pin and I'm car my can I decide the killer other ball at an a put it I tell them saw the killer apa aku kuri orang orang perawasan matra me adilnya write ayen dan ayat a sahdikulno. Adat itu ana e prom, adat itu erasable prom, erasable, erasable nama kerja macam betul. Apa nama kita orang perawasan meri itu dengan erdi itu dengan nama kita macam biendu madaleki write ayam. Apa nama kita dengan erase ayam yang di use ayen itu ultraviolet radiation anu biaya ayen itu. Adat itu orang perawasan meri itu dengan erase ayam yang di nama kita di uses Ultraviolet radiation. Ini adalah anak E prom. E prom itu adalah electrically erasable prom. Nana, electrically erasable prom. Ada itu. Nayar itu, nama lupa kandu E prom itu. Ada ultraviolet radiation anu use itu. Ini electrically erasable prom itu use itu. Electrical current nana. Ada itu current dua biologi. Nana, nama kita dalam lada data yang mai kuno dengan itu sah dikyam. Adu palatennya, pudi data itu ada yang dengan itu sah dikyam. Per for example, nama kita USB drive kita. USB drive kita kalau kita E prom, mana? Adalah itu adalah lada data yang, nama kita electrical yang nama kita itu cairan itu sah dikem, erase yang betul. Aduh pola tenen putih itu write yang nak kita sah dikem. Apa itu kena different types of ROM. Ini nama kita use yang ada secondary memory lagi yang ada yang ada. Secondary memory ini, tiga itu divide jadi dua. Orang nama itu adalah magnetic memory. Second one optical memory. Third one semiconductor memory. Apa? Ada itu adalah magnetic memory. Magnetic memory yang orang ini ni ala, adale magnetic tatum beli jadi orang adale data ye store ini ada. Rendah darat itu adalah magnetic memory ini. Orang nama itu adalah magnetic tape. Rendah itu adalah hard disk. साधारण ना हमारे कंप्यूटर ले यूज़ है ना तो हार्ड डिस्क का ना इन्हीं मैग्नेटिक टेप ने वाला ना तो हमारे वीडियो गल्ला पंडे गालंग गल्ला कैसेट ट्यूब यूज़ कर रहे हो आ कैसेट ने वाले आना मैग्नेटिक टेप अदा इधर दिलो रियो रिबन अंडा नले नियला तेल लो रियो रिबन अंडा � Adil ana data ye store ye nada. An tape lan, adine ana tape nawa rana nada. An tape lan ana data ye store ye nada. Then, it can store huge volume of data. Adah itu walari adegam data ye store ye nada rana ita magnetic tape use. Ini, ini ada banyak orang perhati kerja ana. It can be accessed using sequential access method. Adah itu. Sequential access yang baru ni 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 la. Pan, nama kita ni, nama kita kaset la. Nama kita satu pertama tu part tu kaya kanam engkila. Nama kita ni je nama. Ah, di tu part tu kaya kanam. Second song, third song, anggana tenth song ada nama kita ikut nada. Aduh pola. Oru pertama tu data ye access je nama engkila. Nama kita from the first we we have to go to to tenth one. Ada itu. Ah, di muda la nama kita pertama tu data ye dapat ikut pono. Adi ni ana sequential access yang baru ni nada. Ini second warna na hard disk. Hard disk yang baru ini itu, it consists of a metallic disk coated with magnetic material. Ada itu hard disk yang itu picture ane itu. Hard disk kela it consists of one or more platters. Platters. Platters yang baru ni ni ala. I anda baru ya. I disk kela ala ini ni ana nama kita platters yang baru ini ada. Apa itu lalu? Empat platter sana. Ia satu picture lalu. Ini, orang data ini platter is stored in tracks and sectors. Adalah itu orang platter ni, aduh track kah itu divide jadi tu. Apa itu circle? Ia satu circle bagong kan dulu. Ia satu circle ni, anak nama kita track kan nama orang itu. Ini, data ini platter is stored in tracks and sectors. Then apa track anda tu kan do? Concentric circles inne, orang ay platter ar called tracks. Apa concentric circles? Pidu pola pala 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 track kau lan dia rikim. I platter la. Ini, this track is again divided into sector. Ada itu, uru track ni tenen, nama lu cerita itu beri divide jadi tu. Ini ni ana nama lu sector ena baraya nata. Apa data actually store je ena tu? I sector la ana. Sector gale la ana data ye store je ena tu. Apa hard disk yang baru ni ni ala, adalah pala terat terlalu platters sendat. 
ദെൻ ഈ പ്ലാറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ അഗെയിൻ ട്രാക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാക്കിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്ടറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെക്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സി സി ഡി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഫുൾ ഫോം നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സിറ്റൽ ഡിസ്ക് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം സി ഡിയിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് ഡി വി ഡിയിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ അതായത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വരെയാണ് ഡി വി ഡിയിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇനി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി വരെയാണ് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡിയുടെ സൈസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ദെൻ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി അത് അങ്ങനെയാണ് സൈസ് പോകുന്നത് ഇനി സി ഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സി ഡി ഉണ്ട് സി ഡി ആർ അതായത് സി ഡി റിട്ടേൺ വൺസ് അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറേഴ്സഡ് ആൻഡ് റീ റിട്ടേൺ അതായത് ഒരിക്കൽ എഴുതിയതിനെ വീണ്ടും മാവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി ഡിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡി വി ഡി റോം അതായത് റീഡ് ഓൺലിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സി ഡി ആറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഡി വി ഡി റോം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുക കുറേ പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഡി വി ഡി ആർ അതായത് റീ റൈറ്റബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ പോലെ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അത് വായിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഡി വി ഡി റാം ഡി വി ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് റീ റൈറ്റബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേർ ഡി വി ഡി ആറ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡി വി ഡി റാം പക്ഷെ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റീ റൈറ്റബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മാച്ച് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഡി വി ഡി റാമിനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് അതായത് വളരെയധികം ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിലുള്ളത് ഇനി അടുത്താണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ യു എസ് പി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് യു എസ് പി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് ആണ് എ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഈസ് എ സ്മോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി യു എസ് പി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് റീ റൈറ്റബിൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ അതിലത്തെ കണ്ടൻറ്റിനെ മാറ്റി വീണ്ടും റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്താണ് മെമ്മറി കാർഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സാണ് മെമ്മറി കാർഡ്സ് ദ ആർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്നും കൂടെ പറയും ഇനി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റാം രണ്ടാമത്തത് റോം ദെൻ കാഷ്യ മെമ്മറി ഇനി റോമിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോം ഇ പ്രോം ആൻഡ് ഇ പ്രോം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മെമ്മറിയെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡ് മെമ്മറി ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത്
അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റും അതായത് ആ മെമ്മറിയുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മെമ്മറിയുടെ കോസ്റ്റും കൂടും അതായത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ളത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇനി കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കപ്പാസിറ്റിയാണുള്ളത് ഇനി വളറ്റൈലും നോൺ വളറ്റൈലും നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയണത് അത് പവർ പോയാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡാറ്റ നഷ്ടമാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ വളറ്റൈലാണ് ബാക്കിയല്ലാതെ രജിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാഷ് മെമ്മറിയും റാമും വളറ്റൈലാണ് റോം നമ്മൾ നോൺ വളറ്റൈലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ അത് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ റാമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ വളറ്റൈലിൻ്റെ അവിടെ യെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാഷ് മെമ്മറിയും റാമും വളറ്റൈലാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രം നോൺ വളറ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് അറേഞ്ച് ദ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഇൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്കാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റയെ കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഡാറ്റയെ കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്കാനറിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് സ്കാനർ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും പ്രിൻ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വളരെ റയറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പലപ്പോഴും ലൈറ്റ് പെനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് പെനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് കീബോർഡ് നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എന്തിനാണ് ഒരു കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീസും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് മൗസാണ് അതൊരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പൊസിഷൻ അതൊരു പോയിൻ്റ് വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് കേഴ്സറിൻ്റെ പൊസിഷനെ വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ലൈറ്റ് പെൻ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് പെന്നിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണിത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ഷേപ്പ്ഡ് ലൈക്ക് എ പെൻ and it has the advantage of drawing directly on to the screen adayathu computer inde screen il direct aayittu draw cheynadanayittu light pen use cheyunnundu ini aduthana touch screen touch screen ennu parayunnathu namukariyam nammal palapolum nammal railway station ilum adu pole thane pala idilum kandittundu pala screen ilum touch cheyidittullu appo adiniyana nammal touch screen ennu parayunnathu appo nammal touching aanu ayinde sensitive aayittu work cheynathu ഇതിനാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റിനെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്താണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് അതായത് വീഡിയോ ഗെയിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പ് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജോയ് സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാർകോഡിനെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് ബാർകോഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസർ അതായത് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആവാം റെറ്റിന ആവാം അതുപോലെയുള്ള ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബയോമെട്രിക് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപകരണത്തിലാണ് ആ അതൊന്ന് സൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിവൈസസുകളെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസുകളായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതിനെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സി ആർ ടി അതായത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ദെൻ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്റ്റ് എഗെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് പാനലിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി പ്ലാസ്മ മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഓ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ വേറൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഇനിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പ്രിൻ്റർ ആണ് ഒരു നാല് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിൻ്ററാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ക്ജെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ദെൻ തെർമൽ പ്രി പ്രിൻ്റർ ഇനിയുള്ളത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററാണ് ദെൻ പ്ലോട്ടർ പ്ലോട്ടർ ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഹയറാർക്കി അത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് വീഡിയോ വീഡിയോ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അഗെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് പാനലിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രിൻ്ററിനെ നമ്മൾ നാല് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിൻ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്ലോട്ടറുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നിനും കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്താണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അതായത് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പ്രധാനമായും നാല് ടൈപ്പിലുള്ള വീഡിയോ ആണുള്ളത് സോറി മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള വീഡി വീഡിയോ ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സി ആർ ടി അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടി വി ആണ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് വളരെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് മോണിറ്റർ മോണിറ്ററുകളാണ് സി ആർ ടി ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മോണോക്രോം ആൻഡ് കളർ മോണോക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ കളർ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ദ ആർ ഹെവി ബൾക്ക് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ഹൈ പവർ അതായത് ഇതിന് വളരെയധികം പവർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി സി ആർ ടി മോണിറ്ററുകൾക്ക് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് വളരെ തിന്നായിട്ട് ഉള്ള മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ഇത് തന്നെ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എൽ സി ഡി എൽ എൽ ഇ ഡി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ മോണിറ്റർ ഓ എൽ ഇ ഡി ഇനി ഒന്നാമതാണ് എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി ഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റിനുള്ളിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണുള്ളത് ഇനി കറണ്ട് കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേറ്റ് മേക്ക് ദ പിക്ചർ വിസിബിൾ ഈ പ്ലേറ്റുകളുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മേ ബി ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ്
അതായത് ഇതിൽ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എൽ ഇ ഡി ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ദെൻ എൽ സി ഡി അതായത് എൽ സി ഡി മോണിറ്ററിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ വെരി തിന്നർ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ വൂയിങ് ആംഗിൾ ഇനി അടുത്തതാണ് പ്ലാസ്മ മോണിറ്റർ പ്ലാസ്മ പാനൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഫിൽഡ് ബൈ ഗ്യാസ് സച്ച് ആസ് നിയോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് എൽ സി ഡിയിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ പ്ലാസ്മ മോണിറ്ററിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് നിയോൺ പോലെയുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ബട്ട് ആർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇനി അടുത്താണ് ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഓയിൽ ഇ ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഓയിൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്ല്യൻസ് ഓഫ് ടൈനി എൽ ഇ ഡി അതായത് കുറേ അധികം എൽ ഇ ഡിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയിൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻസ് ആർ തിന്നർ ആൻഡ് ലൈറ്റർ ദാൻ എൽ സി ഡി ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ബെറ്റർ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ അതായത് ഓയിൽ ഇ ഡി ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജിനെ കാണുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് പവർ ബട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫ്ലാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സിലുള്ളത് ഇനി അടുത്താണ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ നമുക്കറിയാം വളരെ വൈഡ് സ്ക്രീനിൽ ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള കണ്ടൻസിനെ ഷോ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ പ്രൊജക്ടർ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് വീഡിയോ ഇമേജസ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ ഓൺ എ ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഓർ അതർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റയെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് വി വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സി ആർ ടി രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ മോണിറ്റർ മൂന്നാമത്തത് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രിൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നാല് ടൈപ്പ് പ്രിൻ്ററാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ലേസർ പ്രിൻ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ തെർമൽ പ്രിൻ്റർ ആൻഡ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ യൂസർ അതായത് ഓരോ പ്രിൻ്ററിലും എന്താണ് പ്രിൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേസറിൽ ഇങ്ക് പൗഡറാണ് ഇങ്ക് ജെറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് ആണ് തെർമലിൽ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പേപ്പറാണ് തെർമൽ പ്രിൻ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് മാട്രിക്സിൽ ഇങ്ക് സോക്ക്ഡ് റിബൺ ആണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഇറ്റ് പ്രിൻറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേസറിൽ ഇറ്റ് ഫ്യൂസസ് ദ പൗഡർ ഓൺ ദ പേപ്പർ ത്രൂ ദ ഹീറ്റിംഗ് അതായത് അതിൽ പൗഡറാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ക് ജെറ്റിൽ ഇറ്റ് സ്പ്രേസ് ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നോസിൽസ് അതായത് ലിക്വിഡ് ഇങ്കിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യണോ ഇനി തെർമലിൽ ദ തെർമൽ പേപ്പർ ഈസ് പാസ് ഓവർ ദ തെർമൽ പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് തെർമൽ പേപ്പർ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡോട്ട് മാട്രിക്സിൽ പിൻസ് ആർ പുഷ്ഡ് അഗെയിൻ അഗെയിൻസ് റിബൺ ഓൺ പേപ്പർ അതായത് ചില പിന്നുകൾ കുത്തിയിട്ടാണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സിൽ പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലേസറിൽ ക്വൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇങ്ക് ജെറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ
ink is expensive ink is not waterproof and nozzle is prone to clogging thermal la it requires special thermal quality paper poor quality printing dot matrix la initial purchase and maintenance is expensive printing is not fast and it makes noise appo idana printers inde oru comparison aanu appo idu chalappol chodikkunna oru question aanu idonna arinjirikkana namu ini aduthadana plotter appo plotter um printer um thammala oru difference undu plotter ennu parayunnathu image ne draw cheyyunnathinu venditaana plotter ubhayikkunnathu പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻസിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡിവൈസിനെ പിക്ചേഴ്സിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പിക്ചേഴ്സിന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലോ പ്ലോട്ടറുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ ഡ്രം പ്ലോട്ടറിൽ ദ പേപ്പർ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഡ്രം and the drum rotates adayda namukku rendu karyangal sradhikkanam onnamathu paper um rendamathu pen um aadithe drum plotteril paper aanu move cheynathu adayda ee drum inde mogalilana paper appo drum rotate cheyumbodu automatically paper rotate cheyum appo idile pen eppolum constant aayittana nikkunathu pakshe paper aanu rotate cheynathu ini flat bed plotteril enganeyanengil പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് മൂവ് അതായത് പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ പെൻ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലാണ് ഇമേജിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ത്രീ ഡി പ്രിൻറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ട്സിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അതായത് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സൗണ്ടിനെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ ഓഡിയോ പോർട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ പോർട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോസസ്സർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിൽ നമ്മൾ പോർട്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ദെൻ മെമ്മറി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് വേസ് വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആ വേസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ വേസ്റ്റിനൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലിട്ട് കത്തിക്കാനോ അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഡിസ്പോസ് ചെയ്യൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇ വേസ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻസ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എപ്പോഴും സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ് റോളാണ് അതായത് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന് സ്റ്റുഡൻസ് റോളാണ് ഇ വേസ്റ്റ് കുറ കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ബൈയിങ് അൺനെസസറി ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇ
അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം അതിപ്പോൾ അതിനെ റിയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അല്ലാതെ നമ്മളത് കേട് വന്ന ഉടനെ നമ്മളതിനൊരിക്കലും കളയരുത് അതാണ് റിപ്പയർ ദ ഫോൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഇഫ് പോസിബിൾ ഇനി അടുത്തതാണ് റീസൈക്കിൾ ദ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡൊണേറ്റ് ദം ടു അതേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പഴയ മൊബൈലിനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ന്യൂ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഹയർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാൻ ആൻഡ് ലെസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും എ സി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉള്ള എ സി വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതൊക്കെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം എനർജിയെ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാറും ത്രീ സ്റ്റാറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഹയർ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വേണം വാങ്ങിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ബൈ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഡിവൈസസ് അതായത് റീചാർജ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററി ഉള്ള ഡിവൈസസിന് വേണം നമുക്ക് അതിന് വേണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ഗുഡ് വാറൻറ്റി ആൻഡ് ടേക്ക് ബാക്ക് പോളിസീസ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വാറൻറ്റി ഒക്കെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈവേഴ്സ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈവേഴ്സ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ നാല് ഈവേഴ്സ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് റിയൂസ് റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസ് ഓർ ദ യൂസേജ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബിൻ അൺ അപ്ഗ്രേഡഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേട് വന്നാൽ അതിന് ആ കേട് നികത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് റീസൈക്ലിങ് ഓഫ് ഈ വേസ്റ്റ് ഈ റീസൈക്ലിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഒറിജിനലി സെർവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം കേട് വന്നിട്ടുള്ള സി പി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേടായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം മാറ്റി നല്ല പോർഷൻസ് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സി പി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസൈക്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻസ് ഇൻസിൻ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ചൂളയിലാക്കിയിട്ട് അതായത് അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളതിനെ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഫില്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് ഇട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഇനി അടുത്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ അതായത് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ ഡിസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഉപകരണത്തിന് ഉപകരണത്തിന് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാക്സിമം വേസ്റ്റ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒ
ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാംസാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഡിവൈസസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ടാമത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറിനെ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആൻഡ് കമ്പൈലർ ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ജനറൽ പർപ്പസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹയറാർക്കി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ദ യൂസർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേർഡ് ഫയൽ വേർഡ് ഫയലിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യലാണ് അതായത് ആ പ്രോസസ്സുകളെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടു മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി അതായത് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഡിയാലോക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി ഡിയാലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെ ആ മെമ്മറിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ഡിയാലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സ്പേസ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് ഒരു മെയിൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഉള്ളത് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും മെമ്മറിയാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയലിലാണ് അപ്പോൾ എ ഫയൽ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഫയൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫയൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പല പല ഡിവൈസസുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസുകളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ദാറ്റ്
പ്ലസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത് അത് ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോലെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിമോണിക്സാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണേന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേനൊക്കെ എ ഡി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേന് എസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നിമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എൽ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിമോണിക്സ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം വണ്ണും സീറോയും മാത്രമാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഈ ഹൈ ലെവലിനെയും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണും സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്നത് ഹൈ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജുകളെ നമ്മൾക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ ലെവലിലും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനും എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേതാണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് അസംബ്ലർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇതിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ആൻ എറർ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദ എറർ ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സെയിം ജോലി തന്നെയാണ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും കമ്പൈലറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കാൻസ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കാൻസ് ദ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ സിംഗിൾ റൺ അതായത് ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എറർ മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കുറേ അതിൻ്റെ എറർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാണിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് അത് അതിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതായത് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹലോ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തു മെഷീൻ കോഡാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എറർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ എറർ മെസ്സേജിനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അതിന് എറർ മെസ്സേജിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ സോഴ്സ് കോഡിനെ കമ്പൈലർ മെഷീൻ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിനെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം
ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനെ വായിക്കും അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈനെ വായിക്കും സെക്കൻഡ് ലൈനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഏ ഏതെങ്കിലും ലൈനിൽ എറർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും തമ്മിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് അതായത് കമ്പൈലർ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരുമിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് വായിച്ച് അതിൻ്റെ എറർ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായി വായിച്ച് അതിൻ്റെ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ലൈനിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇതിൽ അസംബ്ലർ ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റനൻസ് ടാസ്ക് അതായത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോഗ്രാംസുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്രഷൻ ടൂൾസ് അതായത് വിൻസിപ്പ് വിൻട്രാർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾസ് അപ്പോൾ അതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ ഇറ്റ് റീഅറേഞ്ചസ് ദ ഫയൽസ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ അതായത് പലപ്പോഴും പല ഫയൽസ് പല പല സ്ഥലത്ത് ചിതറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സ്പേസുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ക് ഫ്രീഗ്മെൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ബാക്കപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇനി ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറസിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നോട്ട് ആൻഡ് ആൻറ്റിവൈറസും ഹാസ്പെർക്കിയും ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്നതാണ് വിൻസിപ്പും വിൻട്രാറും കമ്പ്രഷൻ ടൂൾസിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമത്തതാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ മൂന്നാമത്തതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്തതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ജനറൽ പർപ്പസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദീസ് ആർ യൂസ് ടു പെർഫോം ടാസ്കിനെ പർട്ടിക്കുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ അതായത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതെല്ലാം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വേർഡിന് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ ആപ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് ഇനി മൂന്നാമത്തത് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫോർത്ത് വൺ ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ക്രിയേഷനും ഇതിനൊക്കെ
ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡിൽ മാറ്റം വരുത്താം എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജിംബ് മോസില ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ആൻഡ് ലിനക്സ് അപ്പോൾ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് തരുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡം ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ഫ്രീഡം ഡിസൈൻഡ് ബൈ എഫ് എസ് എഫ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡം ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഫ്രീഡം സീറോ ദ ഫ്രീഡം ടു റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ എനി പർപ്പസ് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഫ്രീഡം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അടുത്തതാണ് ഫ്രീഡം വൺ ഫ്രീഡം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക ദ ഫ്രീഡം ടു സ്റ്റഡി ഹൗ ദ പ്രോഗ്രാം വർക്ക്സ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു യുവർ നീഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ചേഞ്ച് വരുത്താം അതാണ് ഫ്രീഡം വൺ ഇനി അടുത്താണ് ഫ്രീഡം ടു ഫ്രീഡം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ കോപ്പീസ് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് കൊടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അതാണ് ഫ്രീഡം ടു ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്രീഡം ത്രീ ഫ്രീഡം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫ്രീഡം ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് റിലീസ് യുവർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമുക്കത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് ചേഞ്ചസ് അതായത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് ആ ചേഞ്ച് അടക്കം നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഫ്രീഡമാണ് ഫ്രീഡം ത്രീ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫ്രീഡം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീഡം സീറോ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്രീ വെയർ ആൻഡ് ഷെയർ വെയർ ഫ്രീ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഷെയർ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ് അതായത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് പറയും അത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം കോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്നെ പിന്നീട് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫുൾ ചെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ നമുക്ക് തരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ് അതായത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഷെയർ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എനി വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എനി വൺ ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഫോർ ഫ്രീ അതാണ് ഫ്രീ വെയർ ഷെയർ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ട്രൈ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിഫോർ ബൈങ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് നൽകുന്നു ഇനി ഫ്രീ വെയറിൽ ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്രീ ബട്ട് ഷെയർ വെയറിൽ ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു യൂസ് ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഷെയർ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസർ ഹാസ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ് നമുക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്താ
അതായത് ഹ്യൂമൺ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പലതരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൺ വെയർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മാനേജസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എസ്പെഷ്യലി സെർവർ അപ്പോൾ സെർവർ സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കുള്ളത് അടുത്താണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ് ഡാറ്റാബേസ് സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ ഐതർ ദ ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇനിയുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സാണ് റൈറ്റ് കോഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടി കോഡ് എഴുതുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓവർ സി ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ റണ്ണിങ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പോണൻസ് എന്ന പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യണം മെയിൽ അയക്കണം ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ